新星出生。斗罗大陆将会迎来全新的变局。哥，小七睡着了。嗯，哥，刚才我看你神色凝重，又是因为斗罗大陆的事吗？神界一天，凡间一年。当初，我本想在斗罗大陆多停留一些时日。却因善良与邪恶两位神王的赌约，而不得不回归神界主持大局。却不想神界之中二十多年过去，斗罗大陆万年之后，唐门却已凋零。善良和邪恶那两个家伙实在太狡猾了，以赌约为名，自己下界去玩了。四千多年前那次地壳变动引来的大陆碰撞，不但令斗罗大陆面积增大了一倍，同时也带来了许多变数。我回归神界之后，便不能干涉人间，只能作为旁观者见证斗罗大陆万年的斗转星移。四千年前，来自西方的日月大陆，随着板块漂移撞向斗罗大陆，日月大陆上的日月帝国与原斗罗大陆各国瞬间进入战争，装备了唐门暗器的斗罗联军却被日月帝国打得溃不成军。万年前，斗罗大陆只有两大帝国，天斗帝国和星罗帝国，而万年后的今天。整个世界分化成四个帝国，纷争不断。唐门也是从那时开始衰败的，在经历四千年风霜，唐门由盛而衰，已然凋零。我虽然身为神王，却也只能眼睁睁看着唐门的衰败。哥，你也别想太多了。其实，从某种意义上来说，唐门的凋零也是因为时代与位面的进步。唐门毕竟是我一手缔造，实在舍不得他就此消亡。最近，斗罗大陆似乎有一颗新星应运而生，更与我唐门会有千丝万缕的关系。新星，我试图看清他的命运，却迷雾重重。总听爸爸妈妈说起斗罗大陆。似乎很好玩啊一大早的就让我俩巡逻，少说两句吧，早点巡完早点休息。嗯，你是谁？胆敢擅闯公爵府？你是小公子，但我不信戴，从今天起。我姓霍，你来是要进府吗？我是离开，永远离开这个肮脏的吃人的房子。你，你疯了吗？知道这里的主人是谁？知道他的地位有多高贵？我很清楚，他是一个混蛋。公子，他哪里去了？你还叫小公子？被公爵夫人听到，拔掉脑袋。他身上那把白虎匕首，可是公爵大人的信物。莫非，他就是那个孩子？对啊，他不是说他不姓戴，姓霍。算了，这事儿千万别跟其他人提起。公爵大人也快回来了，我们小心点。
云儿不准再出公爵府内，你不配。从今天起，搬到后院的柴房，那儿才是你该待的地方。还有你那个孽种，也给我滚去柴房！已经走了六天路，应该快到了吧？星斗大森林，斗罗大陆上最大的魂兽聚居地，在那里，我可以狩猎魂兽。魂兽死后会浮现魂环，魂环被杀死他的魂师吸收之后，能帮这个人突破修炼瓶颈。只要一个魂环，我就能从魂师突破到魂师。请你吃吧。大卫就不客气了。小雅，这小兄弟还没吃呢，你倒是先吃起来了。你笑我什么？好了，小雅老师，总行了吧？这还差不多，注意你的身份。大哥哥，也请你吃。小兄弟，你还没吃呢。这些鱼是你从河里抓上来的吗？没事，我可以再烤。嗯、我叫贝贝，他叫唐雅。小兄弟，你叫什么名字啊？我叫霍雨浩。太好吃了！从来都没有吃过这么好的。
堂姐姐，我要先走了。霍小弟，你这是要去哪里啊？这里荒郊野外的，而且距离魂兽出没的星斗大森林不远呢。多谢关心。后会有期。他不会要去星斗大森林吧？我感觉到他身上有一定魂力，可能就是去猎取魂环的。他的魂力很弱，贸然闯入星斗大森林会有生命危险的。精神属性的人类，但你太弱了，简直弱爆了！你的身体怎么这么脆弱？
手握日月，摘星辰。世间无我，这凡人。天母冰蚕好不容易找到一个精神属性的人类，竟然有混蛋敢跟我抢！嗯，这混蛋的力量，既不与我的力量冲突，也不会被我影响。嗯、先不管了，当务之急还是赶快融合。是在星斗大森林里吗？这是在你自己的意识之海中，或者说是精神之海。以后，这也是哥的家了。啊？谁在跟我说话？我是，我是在做梦吗？做梦？要是能有这样的梦，你岂不是要美死了？我说了。这是在你的精神世界里。精神世界有什么？你，你真是傻的可以！我刚刚踏印了你的记忆。踏印记忆？我从头说起吧。你自己的眼睛，也就是叫灵眸的五官，要是想让它发挥出威力，就需要将魂力转化为精神力，再通过灵眸释放，而储存精神力的地方，就是你的精神之海。具体位置就在你灵眸后面的大脑里。哦哦，而哥就去斗罗大陆，绝无仅有的百万年魂兽。红、哦、也是有史以来第一枚智慧魂环，天梦冰蚕誓言。便宜你！天梦冰蚕，叫我天梦哥。哦，好吧，天梦哥。嗯，你你说你是百呃百万年魂兽，你为什么会选择我啊？不是说第一个魂环的年限不能超过四百年吗？你以为我愿意选你？啊，我是没办法，不然哥的生命就要终结了。这中间过程太过曲折，我以后再跟你讲。你看，你看到这十个光球了吧？哦，呃，他们是我设下的十层封印，也是我赋予你第一魂环的力量。啊，魂环？我有魂环了。你现在拥有第一魂环的身体，最多只能承受四百年魂兽的魂环。那么，你的第一魂环实际的危难就是四百年。等你以后突破，随着你身体承受能力的提升，魂环年份也会提升。就连以后获得的其他魂环也是如此。魂环威能还能改变？啊，我可是百万年魂兽，更是史无前例的智慧魂环。我所化身的第一魂环，不但可以根据你的身体状况进行进化，更会赋予你四个魂技。不过我没有魂武给你，但可以给你增加一个五环。四个魂技，一个武魂，嗯，厉害吧？啊啊啊啊、我赋予你的是冰属性的武魂，但还没有形态。等你什么时候牺牲了第一个冰属性魂环时，你的这个武魂才会定型。所以。以后在你选择魂环时，一定要慎之又慎，多听我的意见。好，那我的四个魂技又都是什么？这就要靠你自己去体悟了。但你也别高兴得太早，我赋予你的四个魂技几乎都是辅助型的，没有太多攻击能力，还有为防贼人盯上。人前，你只能说拥有一个魂技。你现在还很弱小，想要变强大，还有很长的路要走。明白了吗？嗯，明白
。没有人能够一步登天，只有一步一个脚印。依靠自己的勤奋与努力，才能取得真正的成功。这多好！怎么还不醒啊？他的气血平稳，体内魂力也很正常，而且十分旺盛。应该是刚刚突破，进入了魂师级别，他的身体需要融合这部分力量，再适应突破的魂力。自然是需要时间的，可惜了，只是十年的风飞飞。我真的不是在做梦吗？这两个人是唐雅、贝贝。小雨浩，你总算是醒了，急死我了！你再不醒，我可就保护不了你了。保护？不错，有危险来了。小雅姐姐的两个魂环竟然都是百年级别的。三环，两个百年，一个千年，最高配比，只比我大上四五岁的贝大哥，竟然已经是三十级以上的魂尊强者了。是千年级别的曼陀罗蛇，太好了，贝贝，我就要这个。千年魂兽，小雅，周围很可能还有其他魂兽，你注意保护，我自己对付他。还有，不好雨浩，这是蓝灵草。战魂师，武魂是蓝电霸王龙，但曼陀罗蛇速度太快，不容易锁定。有生以来，除了妈妈之外，还是第一次有人护着我。精神探测和精神共享可以帮助贝贝。我要帮贝大哥，我不是废物。第一魂技，精神探测。共享。这是雨浩的魂技吗？方圆三十米景物，任何细微变化都会立刻反映在大脑之中。有了这份精神探测辅助，就算对曼陀罗蛇这种极善速度的魂兽，我也能料敌极限。第二魂技。多亏了你的魂技辅助，不然这千年魂兽我也没把握对付。小雅已经到了三十级的瓶颈，此次我俩前来星斗大森林，就是为了给她寻找合适的第三魂环。这次，她可要好好感谢你了。啊、不不，是你们救我在先，我理应报答。小雅姐的武魂是什么？小雅的武魂是蓝银草
白银草，创立唐门的海神唐三，他的武魂也是蓝银草。雨浩，你也知道海神唐三？在这片大陆，每个人应该都知道他的传说。在我很小的时候，妈妈就跟我讲过他的故事。万年以前，唐门第一任宗主唐三，带领史莱克七怪，击溃了当时不可一世的武魂帝国。改变了整座斗罗大陆的格局，奠定了魂师发展的未来。而他本人，更是突破了九十九级封号斗罗的极限，成为不死不灭的更高存在。神奇，不错。而小雅的蓝银草虽然天赋不错，但是与那位先祖唐三的蓝银皇相比，还是有不少差距。那小雅姐是？唐门，当代门主。那，你的魂力消耗很大，快坐下，我帮你调整呼吸。成功了，小雅，恭喜你了，这次这么顺利，还真得感谢霍雨浩了。不行啦，我有那么凶吗？小雨浩。我问你，你要不要加入唐门呢？啊、我们唐门曾经可是大陆第一宗门哦，而且唐门绝学很适合你修炼。此物名为玄天宝录，其内转有唐门的鬼影迷踪、紫极魔童、玄玉手等等。别看现今唐门示威，但还有我这个宗主和贝贝这个开山大弟子，前途简直一片光芒。不愿意。唐门。小雅姐，我愿意加入唐门。我已经没有亲人，天赋差，还是变异武魂。你们多次救我，还邀请我进唐门。能遇到你们，是我记事以来最幸运的一件事。我愿意跟你们一起，重振唐门的辉煌。好，说的太好了。只要我们刻苦修炼，不断提升修为。将来必能夺回唐门府邸和基业。小雨浩，等出了星斗大森林，我有个惊喜给你极魔童，玄玉手，鬼影迷踪，暗器白洁，恐吓秦龙。唐门绝学果然不同凡响。雨浩，我来传授你一些基础身法。嗯。经络十分狭窄纤薄，多条经络聚合之处还有紊乱的迹象。身体天赋如此差，得依靠多少毅力才能将魂力修炼到十级啊？
是史莱克城，天下第一学院史莱克学院就坐落其中。小师弟，能考入史莱克学院的，都是精英中的精英，这是真正的强者摇篮。天下第一学院，史莱克学院。这小杨老师你，你你太快了。我们到了，那是史莱克城，天下第一学院史莱克学院就坐落其中。小师弟啊，能考入史莱克学院的，都是精英中的精英，这是真正的强者摇篮。天下第一学院，史莱克学院。的惊喜就是史莱克学院的免试入学名额。免试入学，我们唐门先祖唐三，正式毕业于史莱克学院。唐门创立之初，史莱克学院几乎所有毕业生都加入了唐门。这份修齐与共的关系，一直保留到现在。即使唐门现已没落，史莱克学院。还是会每年给唐门一个免试入学的名额。现在，这个名额归你啦。不过你也不能放松，史莱克学院每三个月就会有新生考核，不能通过考核的学员同样会被淘汰。我一定会尽全力留在学院的。孺子可教也，为师我颇为满意。这件储物型魂导器，算是你拜入唐门的礼物。是仿照第一任宗主的二十四桥明月夜制成的，你可以用来存储物品。是，小杨老师。你别这么老实乖巧好不好？好的。就快到学院啦，我们穿过史莱克城就可以进入学院。那是魂导器，嗯，交通工具型魂导器。史莱克城的魂导器技术，领先于原斗罗大陆各国，仅次于日月帝国。我在公爵府从未见过这么先进的魂导器。魂导器。史莱克学院能有如今的地位，源自于四千年前的那场战争。日月大陆与斗罗大陆相撞的那场战争吗？四千年前，来自西方的日月大陆与斗罗大陆相撞。日月大陆上的日月帝国与斗罗大陆三国瞬间进入战争。战争初期，装备着唐门暗器的三国联军被日月帝国的魂导武器打得节节败退。那也不见得，唐门的暗器不如魂导器。唐门有很多威力巨大的暗器，有些甚至能威胁到神。威胁到神、啊？我刚认识小雅的时候。他对魂导器的排斥还要强烈，不过他没吹嘘，能够威胁到神的暗器确实存在，但只有唐门先祖唐三以及神将罗高曾打造过这样的暗器。普通暗器在与魂导武器的较量中，基本是落于下风的。武器差距加上指挥混乱，使得原斗罗大陆三国联军陷入危机。关键时刻，那一代史莱克学院院长登高一呼，召集了全大陆近六十位封号斗罗，同时统帅三军。成功扭转战局，击溃日月帝国。从那以后，史莱克学院就不再属于任何一个国家，而是独立的存在。而战争的胜利，却成了唐门衰败的起点。魂导器真的有那么强吗？在公、啊、新罗帝国那里很少见到魂导器。原斗罗大陆三国都是以魂师为尊的国家，魂师大多对魂导器比较排斥。认为，那不是自身实力的一部分。魂、mm-hmm. 导器的强，并不止在威力上，更在于其对魂师体系的颠覆性影响。颠覆性影响，魂导器
是以魂力驱动的器具。魂力是能源，通过魂导器将能源转化、释放，能够变成水、火、电等各种元素。这样，一名火属性魂师也能使出冰属性魂技。那么，属性相克这一魂师界古老的战斗法则就不存在了。我明白了，魂导器的作用相当于凭空多出一个魂技。而且无视自身魂力属性限制。不错，魂导器正是削弱了魂环对魂师的意义。现在，原斗罗大陆的民间都逐步接纳魂导器了，但贵族阶层还比较排斥。为什么民间会更容易接受呢？任何一个国家，魂师都是少数，绝大多数是魂力微弱的普通人，他们只希望改善生活，而魂导器就能做到这些，将魂力转化为推进力。就诞生了魂导车、魂导船、魂导飞空艇这样的交通工具型魂导器。小雅老师是唐门宗主，自然排斥魂导器，但暗器跟魂导器也不一定水火不容吧。您回来了，嗯，这位是我们唐门今年免试入学的霍雨浩，我带他来登记。好的，请跟我来。本师兄似乎在学员中很有威望。这七位就是铸就史莱克学院最初辉煌的史莱克七怪了。排在首位的是战神戴沐白。战神，他就是白虎公爵的先祖，也是我们。不，与我无关。这位是凤凰之神马红俊。这位是食神奥斯卡。左边第一位就是咱们唐门先祖的妻子，共享修罗神神奇的小舞。在他后面的是速度之神朱竹清，是战神戴沐白的妻子。在后面是有着最强辅助魂师称号的九彩神女宁荣荣，她是食神的妻子。中间这位就是咱们唐门的先祖，修罗神和海神双神一体的唐三了。好英武，就算雕像也能散发出一股威严神韵。这三位是史莱克学院的创始人，中间这位是我家先祖之一，有大师之称的玉小刚，他创造的史莱克学院武魂各系之教基础，是武魂界十大核心竞争力。大师的右手边是他的妻子柳二龙，另一位则是他的挚友，史莱克学院首任院长弗兰德，他们三人并称为黄金铁三角。从这里就要分路了，往左是武魂分院，往右则是魂岛分院，是史莱克学院的两大分部，都是外院。外院，史莱克学院分内院和外院两个部分。外院学期六年，期满后只有通过内院考核才能进入内院。这是海神岛和黄金古树，学院最美的地标景观。某种意义上，内院学员。
，还是史莱克学院真正的学员。真正的学员，史莱克学院的校训是只收怪物，也就是天才。内院历来只收最精英的天才入院，外院是应三大帝国要求才扩建的，用来收三大帝国推进来的学员。我和贝贝都是外院三年级学员，再过几年，我们也会挑战内院考核。以小杨老师和贝师兄这么强的实力，都还不是内院学员吗？内院学员都是万里挑一的天才。我曾见过一位内院学长，孤身进入星斗大森林，赤手空拳，几百三头万年魂兽，还将他们活捉带回学院。据说这是他抽到的考核任务。这里就是魂导院，大门前是当年合并加入史莱克学院的风、火、水、电四元素学院的传奇人物们。你好，我带学弟来报道。登记完毕，一年级一班，贝学长，这是新生制服和初级徽章。谢谢，宇浩，宿舍就在教学楼后面，待会儿你自己去就行了。三天后，新学年正式开学，第一年的学费我们给你交了，以后就要看你自己了。谢谢贝师兄。小雅，我们也该回去报道了。小雅，怎么是那个变态老姑婆？啊？她不是教三年级的吗？变态老姑婆，你的新班主任。<笑>咱们史莱克学院外院的怪物学生不多，但怪物老师确实不少，更以这位周老师为最。小雨浩，我已经开始同情你了。欢迎来到新生宿舍。老爷爷您好。嗯，我是新生，来入住宿舍的，请问二零一室怎么走？去吧，上去二楼第一间。啊，谢谢。嗯。少见没有礼貌的孩子舍友还没来，先抓紧时间修炼。果然如贝师兄所说，唐门玄天宫是大陆最好的修炼功法之一。我才修炼几天时间，就已经将体内淤积的经脉疏通了。嗯，这功法真不错，挺适合你的。天梦哥，那个玄天宫将你的身体改善了不少。嗯，还有那个紫金魔头，跟你的灵魂武魂很契合。二者结合，效果会很不错，也算是让你有一个基础攻击魂技了。天梦哥，我一定努力修炼。嗯，哦，我要沉睡一段时间、嗯，你先照现在的路子修炼吧。等你突破到需要第二魂环的时候，我自然会醒来。我想要找你，还能找到吗？如果你遇到不可抗的危险，我自然会帮你。放心吧。
，身上只有几个银币，根本买不起像样的晚饭。贝师兄说，学院会定期发放一些任务给学员，奖励还有分号。等开学后，我就去接一些任务。是你到了你好，我是你的舍友。让开。我有几条规矩你要记住：一，不许随便带人回宿舍；二，不许在宿舍中光着身子；三，睡觉不许打呼；四，不要打扰我；五。宿舍的卫生归你打扫，但不许动我的床铺。听清楚了吗？我为什么要听你的？哼，不听我的，我就把你打出去。不信你试试。试试就试试。我们下楼。好。你叫什么名字？我不做无名之辈。在问别人的名字之前，是不是应该先报上自己呢？我叫王东。我叫霍宇浩。很好。我想你的名字很快就要在史莱克学院消失了，走吧，笨蛋。就这点本事也敢和我斗？对付你，我连李晨都不。服不服？服你个大头鬼！放开我！输了不认吗？我输了，你快起来！刚才我要是用刀，你已经死了。你之前说的五条，我不是不能做到，但不是因为你的威胁，而是出于对室友的尊重。我知道，你要是用武魂的话，我肯定不是你的对手。但是，你记住，不要再侮辱我。
起来看时间，七点三十分，起床了。今天是周一，祝您心情愉快。喂，今天开课了，你还傻坐在这儿吗？现在就开课了吗？还有半个时辰吧。哦，那我再修炼一会儿。真是个疯子我叫周一，是你们的班主任。在我的班级，一切垃圾都不可能通过考核。我要培养的是怪物，不是蠢货。报名这几天，打过架的人起立。哼，就两个。这是一群废物！难道你们不知道什么叫敢于面对挑战的才是强者吗？其他人都给我出去，让史莱克广场跑一百圈！哪有这种规矩？谁跑不完，直接开除！老师，我不服，凭什么我们没有打架就要跑步？因为是我说的，不服可以滚蛋。提醒你们，你们只有一个时辰，没跑完一百圈的退学。总算还有两个有点血性的孩子，说吧，你们是跟谁打架？又是为什么打架？报告老师，我们是室友，因为一点小事起了矛盾。哦，还是室友，打得好，室友打架最好，这样就有了竞争，还能共同进步。不过现在嘛，你们也可以去跑步了。老师，您不是说我们俩有血性吗？可我没说过你们不用跑步啊！记住，你们跑一百圈的结束时间和其他人一样。你拉我干什么？这老师简直是个疯子！你能说得过他吗？你能打得赢他吗？如果不能，而你又想留在史莱克学院的话，就只有按照他的话去做。而且，我觉得周老师教学严格是为我们考虑，毕竟。史莱克学院的考核都很严格，快跑吧！我相信
他说跑不够就开除这句话，绝对不假。嗯、那天你是用什么技能赢我的？难道你的武魂是精神属性？嗯、真的是精神属性啊！哎，总算我输的不算太冤。你是太自大了。如果你也使用武魂的话，我肯定一点机会都没有。那是当然，新生中实力能够和我相比的只有几个人了。你不过只有一个十年魂环，自然不是我的对手。别忘了，你刚输给十年魂环不久。呃，还不说这个了。看在你刚刚在变态老师面前护着我的份上，以后谁要是欺负你，我保护你。我不用你保护。啊、你还真是不近人情。要是你平等待我，就不会有这种感觉了。哼，从小到大。同龄人中还没有能让我平等对待的，话不投机半句多只为终点。还不赶快运转魂力，让自己的身体变得轻点。光明与神蝶，大陆上最美丽的蝴蝶武魂。我念到名字的人都可以收拾行李离开学院了。程程、邱建饶、唐刀、上官陈天、林泽宇、诸葛云、泰隆、唐林、云小飘。老师，为什么我明明按你的要求跑完了？跑完了？在刚开始跑步的时候，因为我尚未到史莱克广场，你偷偷骑了两圈，因此你跑了九十八圈。我。可是，你也不能因此就开除我呀！史莱克学院培养的是怪物，是斗士，必定不是圆滑投机的普通人。有实力却没有良好正直的心态，培养成才后，带给任何国家的都只会是灾难，而不是帮助。你不配成为史莱克学院的学员，收拾东西滚蛋！你，我点出的这九个人，全都是在跑步期间偷奸耍滑的。不服气的话，尽管去教务处告。老师，他是在别人帮助下他跑完的，为什么没有被淘汰？我之前并没有说过不许相互帮助。如果在跑步过程中有人愿意帮你也可以，但有人帮你吗？快滚！剩下的人都回教室上课。这老太婆也太狠了。谢了，如果不是你，我恐怕也……别谢。如果不是和我打架，被老师留下浪费了时间，你自己也能完成。我们现在开始上课。
霍雨浩，起立。周老师，报出你的魂力等级。是，我的魂力是十一级。十一级？他怎么进来的？丢人，太丢人了！我怎么会输给一个魂力才十一级的人？等等，史莱克学院的录取基础不是十五级吗？不错，霍雨浩的魂力只有十一级，他是学院的特邀生，但这也是特邀生唯一的魄力。如果不能完成学院布置的学习任务，通过考核，一样会被淘汰。好了，霍雨浩，你坐下。开始身体素质训练，下课。霍宇浩，你到我办公室一趟霍雨浩，我这人不喜欢说废话。你的武魂，我很好奇。以我的经验，也无法感受到你的武魂是什么。现在，我要知道答案。周老师对霍雨浩怎么那么特殊？课堂上分明是在护着他，把他的魂力等级不够却被录取的情况说明，以后就不会有人以此说事了。那下课后还找他干什么呢？难怪唐门会选上你作为特邀生。我说呢，唐雅那金管丫头。霍雨浩，你跟我来。欢迎来到魂岛学院。十二号试验区。这很适合混导戏。他不行，身体素质和魂力都太弱了，恐怕连威力最小的定妆混导器都拿不起来。霍宇浩，给他感受一下。嗯是本体武魂，又是精神属性，吸收风属性魂环能够不受到反噬，本身就是奇迹
，会不会是触发了小概率混迹变异？嗯，有可能。抬头，过来。老师，让这小子辅助你试射定状混导炮，打移动吧。好嘞。我竭力研究十几年。终于，继日月帝国之后，研制出了定装混导器这种最恐怖的混导器。现在缺乏的就是使用者呀。定装混导器本身超高的造价也是致命缺陷，注定不能大范围使用的。我研究定装混导器，从未想过在魂师之中推广，只需要有极少数的魂师能够使用，那么定装混导器就将成为咱们学院真正意义的杀手锏。小兄弟，我们开始吧。移动吧，发射。特别，不过探测距离还是有些不够。若要配合定装混导器，这个魂技探测距离至少需要达到一百米以上。可惜了，范宇老师，我的这个魂技会随着魂力的提升而扩大探测范围。嗯，这不可能，魂技怎能进化？从我拥有这个魂技到现在，探测范围已经提升了直径一米、嗯。好，如果有一天这个距离能达到百米以上。你就来找我，我教你制作混导器。是，谢谢老师。抬头，你带他到一边，给他讲讲什么是定装混导器。好嘞。嗯，但愿他这魂技真能够持续进步。何大哥，谢谢你刚才保护我，以后叫我宇浩就行。以前也有人叫我大哥。小宇浩，你不错哦。现在大家都叫我菜头，何大哥，刚才那个混导器威力可真大呀！那是定装混导器，我们混导器主要研究的就是近战混导器、远程混导器、定装混导器这三类军用混导器。那这三类有什么区别呢？近战混导器外观类似于我们平时常用的刀剑、匕首之类的武器，但是可以爆发出比普通武器更强大的攻击力。附带魂力属性，如火焰、寒冰、雷电、防御等。那远程混导器呢、啊？远程混导器需要注入的魂力比近战混导器多，但是攻击距离远。定装混导器不要求注入太多魂力，且射程更远，威力更大。那就是说，定装混导器简直碾压远程混导器啊！凡事都有代价。定装混导器制作更加精密，耗材更加珍贵，且混导器也遵循属性相克。定装混导器并不是无条件压制远程混导器。原来如此。而且定装混导器还有一个最大缺陷，就是难以定位瞄准移动目标。所以范宇老师才想尝试用我的精神探测来精准定位。嗯，定装混导器威力恐怖，如果能精准定位目标。理论上能让一名魂师的攻击力增大十倍呢，十倍！努力哦，等你成为我的小师弟。嗯。
过雨浩，我们走。何大哥，我先走了，我一定会努力修炼，抓紧提升探测距离。嗯。嘿嘿。过雨浩，番禺老师是咱们学院首屈一指的魂导师，如果你能成为他的弟子，前途不可限量。不过，你必须先通过新生考核，否则我就会将你开除，规矩不可废。小雅老师，小雅浩，你很缺钱吧？晚上这里见，为师带你赚钱去。嗯、<笑>距离上课时间还有五分钟。霍雨浩，我一直很奇怪你的武魂是什么。我的武魂你见过了，大陆上最美丽的蝴蝶，光明女神蝶。我的武魂是眼睛，我叫它灵眸。那天你之所以无法攻击到我。就是因为我用魂技预判了你的行动，怪不得。不过我的武魂可比你的本体武魂还要稀有。对了，你的第二魂环怎么就是紫色的千年魂环了呢？这个呀，是秘密。哦、全体起立，广场集合。这些是用来提高身体素质的铁衣，每人穿一件，绕广场跑到下课铃响结束后，可以使用魂力，但不能使用魂技。按照跑动圈数排名，最后一名将被开除出新生一班。同时，今天决出班长人选。老师，我是辅助系的，难道也要穿着这个衣服跑吗？我知道很多人觉得不公平。自古以来，魂师按自身武魂的不同，分为强攻系、敏攻系、辅助系、食物系、控制系、防御系等。你们选择的方向不同，身体素质也就不一。但在战场上，敌人会因为属系有别或者男女差异就不杀死你了吗？开始跑圈。身体素质都是最差的，竟然还在坚持，到底是怎样可怕的意志力？我不能被开除，要通过新生考核进入魂导系，怎么能在这儿倒下？可是到极限了，这是玄天宫，难道在身体到达极限的情况下，就能在行动中运转玄天宫？而不一定非要冥想，在力竭时运转玄天宫，经脉经受到加倍滋润。平时不敢大力疏通的纤细经脉，不仅变得更有弹性了，还拓宽了些。虽然体力仍在消耗，但机会难得，我得再撑一会儿。
这不仅是对他们身体的锻炼，更是对他们意志的磨练。这些孩子竟有如此意志力，实在是让我惊喜。尤其是。我制定的规则是，要求你们一直跑到下课铃声响起。但是，除了霍雨浩之外，你们没有一个从头跑到尾，所以全部淘汰。啊、不过，看在你们最后能够在霍雨浩的带动下燃烧起几分血腥的份上，就不再进行惩罚了。今天。没有人会被淘汰。我从教这么多年，从未见过如此强大的意志力。霍雨浩，你带给我太多惊喜了。这就是一个孩子，彼此还叫不上名字，就凝聚出了集体荣誉感。我宣布，新生一班的班长是霍雨浩，霍雨浩。霍雨浩，霍雨浩，霍产生的暖流已经变得越来越弱了，因为我的体力恢复了吗？遮遮掩掩的。呃，你你不是说好晚上在这见面的吗？我都等半天了。哎，小安老师，我们要去哪儿？到了你就知道了。啊！噔噔，这就是我送给你的惊喜。烤鱼车？以你的水平，挣点生活费肯定不成问题。我们现在就去试试。精确，刚好派上用场。食堂林大娘卖咱这鱼，成本是一个铜币，以你的手艺，卖五个铜币一条毫无问题。这些工具暂时不送你的。嗯，小海老师，你说的赚钱就是卖烤鱼啊？对了，贝师兄呢？哎，这种小事不用麻烦贝贝了。你专心烤鱼，我来帮你打下手。
就可以了吧？你还有的赚。抱歉，我的烤鱼不二价，而且今天的都已经卖完了。对不起，我只是随便计算了一下。如果以后有机会，我再尝尝。小子，你什么？十三十，你欺负我小师弟，今日之事必须要给我一个交代，不然我们就上斗魂区决一胜负。嗯，他是你师弟，那又如何？他不给江南的面子，就是不给我面子。一条烤鱼而已，我已经付了钱。那是宇浩留给我的，贝贝，你还和他废什么话？揍他，揍得他生活不能自理。嗯你家小雅还是这么脱线，也罢，不就是上斗魂区吗？走，走，咱们也去看热闹去。哦哦魏师兄和那个徐三十的斗魂比赛，怎么吸引了这么多学员来看？那是当然，贝贝和徐三十他们两个，一个号称万院最强攻击武魂，一个号称万院最强防御武魂，他俩的斗魂肯定吸引人。
师兄这么强吗？还有那个徐三石，居然是外院最强防御武魂。你家小雅也太狠了，直接杀我一枚龙须针。少废话，报仇一粒悬水丹，否则我现在就给你插回去。呃，别别别，怕你了。学长、啊，准备好了就可以上场了。我们随时可以上场，谢谢学妹。走，上斗魂台。会画会画、啊。你怎么也来了？学院里都在传什么外院最强攻防战，我当然要来看看。你怎么也在？我。三月哈，你还没给我介绍一下呢，还挺漂亮的。小雅老师，这是我的室友王东，王东，这位是唐雅，我们的学姐。好粉嫩的小帅哥啊！小雅哈，你做做工作，把他也吸收到我们唐门来，怎么样？你是唐门的人？是啊是啊，而且我还是当代唐门宗主。嘿嘿，怎么样，是不是很震惊？来吧，唐门欢迎你。好。我要加入唐门，你真要加入唐门？我希望加入唐门，学习暗器。这件事我考虑一下，回头让宇浩告诉你答复。哎是三魂回尊吗？回家遁。天，好一个防护盾，那就试试龙爪。第三魂技。
获胜者，贝贝。只想用精神探测共享来辅助贝氏兄的，后来忍不住尝试了像天文哥所说的，还有那个紫金魔童，因为这玲珑五个很契合，而且结合效果会很不错。想不到魂力很快就耗尽了。我们下去。你怎么了？魂力透支了，没事，睡一觉就好。魂力透支？许三石突然脚下半酸，是你干的。我们回去说。浩就麻烦你照顾一下了。嗯，哎，等雨浩醒了，记得提醒他别忘了明天继续卖烤鱼。你就知道吃啊！走了，再不回去就违反学院规定了。真的是玄水丹，玄水丹能大幅提升魂力，且药性温和，易于吸收，更具有洗精易髓的功效。一枚玄水丹售价得有一万金魂币吧？那位贝师兄居然这么大方。不过，这玄水丹服用后有个可怕的副作用。啊啊这是什么味道？受不了了，真是受不了了！又迟到了，这是什么？王东呢？这下终于没味道了，时间还早，赶紧修炼。全身经脉变得前所未有的通畅，以前闭塞纤薄的地方都被拓宽加厚了许多，而且非常坚韧。紫极魔童，紫极魔童进入入微境界了，难道我睡了一觉就脱胎换骨了？到底发生了什么事啊？为什么我醒过来时会一身污垢？修为还提升了不少。当然要归功于你那位贝师兄给的玄水丹了。玄水丹，一种昂贵丹药，能够益精洗髓，大幅提升魂力，且没有副作用。哦，也不是完全没有。啊，它药效发动的时候，能将你体内杂质排出体外。排出的时候会散发出刺激气味，最后凝结成你表皮上那一层污垢了。你脱胎换骨可好了，我可被熏惨了。我不管，你得陪我一顿早饭，我要双份的量。行，吃四份都行，把你吃成小胖猪。你才是猪！走。好饱啊！这里就是海神湖，好美啊！那边应该就是内院吧？贝师兄都还只能在外院学习，内院的学长要强大到什么程度啊？嗯？怎么了？那边好像有个红点。啊！内院学长。
魔童。那学长开上去很强啊，没释放武魂就能在湖面奔跑。不对，他好像朝我们这边来了。院长，有外院学员受伤了。嗯，还好，只是昏厥，并没有受到什么伤害。庄老，麻烦你给他们治疗一下。你们两个去找一下马小桃。嗯。外院学员情况如何？没什么大碍，很快就会醒来。啊，幸好我铸成大错，看来小桃还是保留了一些神智的。庄老，还请你将这两名学员送回去，后续的事情就交给你了。嗯，我们回去。是你出手了？当然是哥，不然你就变成烤人干了。那家伙的火属性竟然有一定神兽凤凰的血脉在，否则我拿一指就能灭了他。小野哈，你的身体素质提升了不少，我在你体内留下的第一道防御已经开启了一部分。啊，真的吗？不过刚才哥动用了本源之力，你的身体经过了刚才的冲击。至少一年不能再被我的力量附体，你以后可要小心啦、啊！好了，不跟你说了，你赶快努力，我继续说一句吧。哎，金木哥。
热了。你体内邪火压制不住，怎么不告诉我？我我也不知道会这么严重。你知不知道，这次有两名外院学员差点就死了。压抑的越久，爆发时就越厉害。究竟是什么力量，竟然能压制住我的凤凰邪火？是一种极致的冰属性，其纯净程度远超你的凤凰邪火。可是学院根本不可能有极致冰属性武魂的人呢？难道是有什么人潜入了不成？我已经让人去查了。原本我以为。会是那两名学员家里派来守护他们的人，但查过后却发现没有这种可能。为什么呢？那两名学员是霍雨浩和王东。霍雨浩是唐门的特招生，天赋一般，是个孤儿。王东的背景很大，但其中并没有对冰属性擅长的人，真是奇。本次意外非常抱歉，此事还请你们两位保守秘密。哇，发达了！生魂丹，居然是生魂丹！生魂丹是什么？和玄水丹一样，是一种丹药吗？是啊，而且是同一级别的丹药。啊！没想到刚才那位老爷爷给我们的封口费如此高啊！那我就当之前的事都没有看到了。那这生魂丹有什么作用啊？嗯，我告诉你，求我今天小雅老师守在你身边，看还有哪个不开眼的敢来欺负你？啊，对了，这个你大师先让我给你，回头晚上回去吃了。哦，这，这是第二颗玄水丹了。小雅老师、啊，我加入唐门的事，你考虑的怎么样了？啊？哦，王东这么好的资质，为什么要加入唐门呢？他还不会是消遣我们吧？我们可以考察一下他想要加入唐门的决心。嗯，怎么考察？我跟贝贝商量过了，要是你在新生考核中获得了第一名，就吸纳你入唐门。好，一言为定。霍雨浩、嗯，怎么说咱俩也是室友，我先照顾你生意，买两条烤鱼。我请你吃吧。那怎么行？朋友是朋友，生意是生意。来来来，这边瞧瞧啊！嗯嗯，什么？不服气啊？要不我跟你上头魂区？别捣乱！我今天是来买烤鱼的，哦、没看到我排第一个吗？嘿、哎，霍雪弟。我给你买了那个小子的烤鱼，你放心，我可没用什么暴力手段，我是排队买的。不用了，谢谢。呃、你是觉得我昨天太暴力了？其实我平时不是这样的，只是因为你，我才会。我记得我对你说过，那次见面之后，各奔东西。请你以后不要再干扰我的生活，也请你不要再因为我。去欺负别的学员，许三石，你真没出息，有什么了不起的？我自己吃。这烤鱼味道还真不错。晚上九点了，早点休息吧。那生魂丹的作用。主要是提升魂力，每一名魂师一生只能服用一粒。
增幅的魂力相当于魂师从三十级提升到三十一级时所需要的那么多。一项提升一级魂力？是啊，但要是多吃，就会影响未来的修炼了。它和玄水丹有一点比较像，就是药性比较温和。嗯至今，你们迎来了第一次考核。每个组三人，一组最多一名强攻系战魂师。约有三百组学员考核，但只有排名前一百五十组能留下。考核结束，就会因材施教了。把你们的修炼方向写下来，稍后交给我。控制系，霍雨浩，王东，潇潇，行啊，你们三个小子故意的是不是？三个控制系，行啊。你们三个小子故意的是不是？霍宇浩，你先说。周老师，我的精神探测能够纵观全场，而且我的灵眸未来必会出现攻击型魂技，因此控制系更适合我未来的发展。嗯，有点道理。王东，你藏什么藏？给我出来。周老师，您别生气。其实我的能力走控制系也没什么不行，我要是能凭借攻击能力控制全场，那不也是控制了吗？呃，对吧？哼，说你聪明吧，你有笨的冒鼻涕泡。分班是会把强攻系和控制系分在一起的，你个笨蛋，给我改了。你呢，潇潇？你的武魂是镇魂鼎，怎么也是控制？可是我还有个武魂，能进行辅助和控制。哦、啊啊，双生武魂。
就是空穴。好吧，控制系就控制系。<笑>但是我有言在先。新生考核对你们未来的修炼道路至关重要，一旦选错修炼道路，想要矫正就要多花数倍的力气。因此，我在这里给你们定下一个目标：达不成目标，就必须一直跟随我修炼。什么目标？新生考核夺冠。周老师，就算是拿到了冠军。我也愿意一直跟随您修炼。傻小子，你不觉得我很严厉吗？他们私下里叫我什么，我都清楚的很。你用不着哄我高兴。不是的，周老师，我真的愿意跟您一直学习下去，跟着您才能学到更多有用的东西。我观察过其他班的学员，他们的提升都没有咱们班的同学大。哼，好了，你们回去休息吧，调整好状态。臭小子，别给我丢脸！是。是王东，我我能和你聊聊吗？不了，我还要回去准备明天的比赛。笑笑，等考核开始了，我们再见识见识你双生武魂的厉害。潇潇好像对你有好感，我们年纪还小，一切应该以学业为重，怎能有别的心思？顾雨豪，你心里真不健康。走吧，明天报名，正式考核估计后天才开始。今天先吃一顿烤鱼再说。再说一遍刚才那句，吃一顿烤鱼。再前面那句。哦，正式考核后天开始。你说的对呀、啊。什么？潇潇，等一下。考核很快就会开始，我们得抓紧所有时间熟悉队友，研究战术。走，我们去做一下赛前演练。啊，那烤鱼的事怎么说？演练完，我请你们两个一起吃非常完美，在同级别修为相差不多的情况下，谁有霍雨浩的精神探测帮助，几乎必胜。是啊，有班长的精神探测在，我在战斗中只需要简单的施展技能就行了。班长，你这技能真的很强大，等你佩服的感觉棒极了。不能大意。嗯。考核中比我们级别高的团队也有不少，记住，我们的目标是。小师弟，明天就要开始新生考核了，我得到准确消息，上午报名，下午考核就会开始，你要做好准备。魏师兄，我们一定会努力通过考核的。嗯，小雨浩，为师也不能白吃你这么多烤鱼，给你点好东西，那到时候能用得上。谢谢小雅老师。看看小雅老师给我的是什么好东西。哦，哦哦这么多，都赶上一个兵器库了。你这小雅老师明显是看不起我。有我在，哪还用得上你动手？不能大意，我们的目标可是冠军。
呢？领导妻子就这么认识的？我们重要的是。所有新生请注意，所有新生请注意，请立即进入考核区，准备参加新生考核。哦，你们。考核十分钟后开始，考核十分钟后开始。各位学员好，我是你们接下来两天的考核老师。老师好，老师好。各位被分配到第三十三区，一共六组。别紧张，建议学员到齐。考核开始前，我先说明一下规则。本次考核以三人一组进行小组对战，新生考核不允许使用混导器，其余武器不做限制。虽然新生考核要求所有考生全力以赴，但考核过程中不允许恶意伤害，否则就算击败对手也会被判负，甚至面临学院处罚。大家明白了吗？明白了。好，现在考核正式开始。第一轮第一场，新生一班，霍宇浩、王东、潇潇；新生三班，欧阳俊逸、陈俊峰。赵浩辰，上场。走，我们上去。嗯说了这么多，还不就是因为你手痒啊？行了，下一轮就让你当主攻手。太好了！今天的考鱼广告。嗯，你是？我叫马小桃。我想我们不是第一次见面了。
是他吗？你可以回避一下吗？你们俩跟我来。你找我们有什么事吗？我知道你们应该认出我了。没错，我就是当初那个从内院跑出来，险些伤害到你们的学员。我有不得已的苦衷，在这里，我先向你们两个道歉了。没事，而且学院也给了我们补偿。可是，对我来说，这件事还没有过去。啊？那天。应该有一名冰属性魂师阻止了我，所以我才没有伤害到你们。这个人对我来说很重要，告诉我他是谁，哪里能找到他？我不明白，你什么意思？天灵阁的事，绝不能说出来。那天你呼啸我们的时候，你身上的高温直接就令我们昏迷了过去。之后发生了什么事，我们根本不知道啊！真的不知道？那就别怪我不客气了。又滑，滚地！你们不知道，那我就逼他出来。就好好修炼。要是以后你们能进入内院，我会给你们挑战的机会。这个风雨人，行了，回去吧。找我们问点事儿，走，考考去。姓、啊、火，那么丢人的事儿。在之前五轮比赛中，霍雨浩团队获得了本区域最优秀的成绩，因此他们为本区域的种子队伍将第一个进行比赛。三十三区第六轮第一场，新生一班霍雨浩团队，新生七班王楚天团队进行考核。双胞胎，我叫黄楚天，他们是蓝素素和蓝洛洛，请指教。郭宇浩、潇潇、王东，请指教。
团大魂师组成的新生团队。三生镇魂鼎，乘胜追击。这家伙的五官应该是红皮铁骨的大力神猿。看我的，第一魂技，赤翼铡刀。精神探测的精神共享同时使用时，就可以将我探测范围内任何事物细微的变化都反映在我所共享的魂师大脑中，从而辅助他们战斗。第二魂技。共享范围，怎么办？我要集中精神，延长探测距离。糟了，精神共享消失，无法观察对手的行动了。六十米，八十米，九十四米，突破一百米了。他屡次闪开我的攻击，一定是有人在帮他。镇魂顶发出震动，来震晕甚至震伤范围内的敌人，但用来对抗蓝师姐妹的武魂融合技，却等于一拳打在门框上，有劲使不了。看来萧轩也脱不了天罗地网，我现在不能应接黄楚天的攻击，还想想办法救王东。王东，看第二魂技。
。那十几倍的武魂融合技竟然被破掉了，王斌的实力还不足以破除武魂融合技，一定是霍雨泰出手。可他的技能怎么会有攻击效果？王东用了千年魂技，消耗了蓝氏姐妹的大量火力，我才能抓住时机，使用灵魂冲击破除了他们的武魂融合技，终于有时间应对你了。第二魂技，一只炮锤，第一魂技，精神干扰。精神干扰是对目标大脑产生干扰作用，实际攻击偏移。这个魂技也是天梦哥赋予我第一魂环的四个魂技之一。怎么打偏了？后面交给我。说你们团队获得了新生赛分区冠军，恭喜啊！谢谢啊！新生考核第一阶段终于结束了，这几天我们好好休养一番，准备第二阶段比赛。怎么了？想什么呢？玉浩。我在想，咱们今天的第一场比赛，我怎么想都觉得不对。我的第二魂技虽然是千年魂技，威力很强，但对方毕竟使用的是武魂融合技啊。那时候我能感觉到你将精神探测共享集中起来了，紧接着他们的魂技就溃散了。你究竟做了什么？难道你还有别的魂技？天龙哥告诉我。不能让别人知道我第一魂环有四个魂技，但是我和王东一起修炼了这么长时间，他对我十分了解。如果。
编造一个谎言的话，或许能蒙混过关，可是必定也会让我们同心存芥蒂。怎么办呢？你说什么？本体武魂？嗯，我听贝师兄说过，我的灵眸属于本体武魂。传说本体武魂有很多奇妙之处，我的灵眸就是修炼紫极魔瞳后产生了变异。啊？什么变异？当我的第一魂技精神探测共享凝视一个方向的时候，就能够将精神力集中于一点，冲撞过去，从而产生一定的精神冲击。看你做的好事，居然能把辅助型魂技转化成攻击型的。虽然我也听说过一些本体武魂的传闻，但亲眼所见还是难以置信。也没那么神奇了。我的精神攻击其实很弱。蓝氏姐妹之所以中招，是因为你的千年魂技消耗了他们大量魂力。我又是偷袭，他们中招后没控制住武魂融合，遭到了反噬。他们的武魂融合技真的挺强的。只是魂力不足，要是我们也能有武魂融合技就好了。哪有这种好事？武魂融合要双方的武魂有极高的契合度才有可能出现。如果两人的武魂有很高的契合度，双方一相遇就会有所感应。咱们住在一起都三个月了，你有过和我契合的感觉吗？契合？我,<笑>我们可是兄弟。怎么了？他们是姐妹，我们是兄弟，当然可以契合。其其实，在我第一次受到你的精神探测共享辅助的时候，我就感觉到你的气息十分清净了。这什么？你的意思是？我我们我们试着身体接触，让魂力在对方体内流转，看看会怎么样。那该怎么做？我们要抱在一起吗？想得美！握手，握手就可以了。什么叫想得美？两个大男人有什么关系啊？全契合是什么意思啊？我和王东是怎么了？嗯，就是武魂的契合度是百分百，三武魂融合。三武魂融合？我不是只有两个武魂吗？第二武魂还没有定型。而且，王东不是只有一个武魂吗？王东的武魂绝不止光明女神蝶一个，人家对你隐瞒了。而你的第二武魂虽然没有定型。但属性是冰已经确定，与他的五魂百分百契合。至于第三五魂，就是他，在我化作智慧魂环与你融合时，闯入你精神之海的坏家伙，他具有五魂的一些特质，啊、什么东西、啊？然后更抢人。守、嗯、卧日月，摘星辰，世间无我，这般人。不过具体情况我也看不出来。我是三生武魂，斗罗大陆历史上拥有双生武魂的魂师都屈指可数，而我在机缘巧合之下，居然获得了三生武魂。而王东，听你的意思说，他也拥有三生武魂，这简直是奇迹。你们这样魂力相融，能将修炼速度提升数倍，集中精神，专注修炼，我来帮你。是。
经过三天的时间，新生考核的第一阶段——循环赛，已全部结束。比赛结果已经统计出来了。我们一班二十二组参加考核的学员，全部通过了考核的第一阶段。在你这二十二组人之中，有十四组晋级了第二阶段——淘汰赛。淘汰赛才是证明你们实力的时候。这次新生考核第一阶段中，一共有六组学员获得了全胜的成绩。在我们班，只有一组。本来我是想给他们一些奖励，可惜。他们今天上课迟到了。好了，现在开始上课。你们两个去操场跑步。啊！穿上铁衣，下课铃不响你就不许停下。是。是周老师后来还说了什么？老师给我们讲了一些淘汰赛对手的情况。现在看来，我们夺冠的难度挺大的。在其他五组循环赛全胜的队伍中，有三组都出现了三环魂尊。魂尊？就连周老师都不是太看好我们啊！我看，我们只能把目标定在第四了。小肖、嗯，我知道你的担忧，但魂师之间的战斗。不是魂力等级的比拼，否则根本无需战斗，双方报出各自的等级就结束了。我们要相信自己，我们的目标不是第四，他永远只有一个，冠军。冠军。班长，明天淘汰赛前，你们千万别再迟到了。汪东，你觉得我们能赢吗？怎么，你鼓舞潇潇的时候说话不是一套一套的吗？我心里也没底。我在想，我们的武魂融合相当默契，如果能够修炼出武魂融合技，那胜算就大很多了。武魂融合技。觉得昨晚我们的魂力融合很顺利，那要不要？要不要再试试？天梦哥说，我和王东是三武魂百分百融合，这武魂融合技一定要在淘汰赛开始前训练出来。嗯比昨晚还要顺利，那武魂该怎么融合？我怎么知道？要不
，我释放一下武魂。好。记得残留。你们两个躲在这里干什么？连续两天迟到，是不是觉得自己循环赛全胜就得意忘形了？给我一个不处分你们的理由！现在，马上！我们在修炼红。武魂融合技。这，这么短的时间内，你们偷偷修炼武魂融合技。居然还成功了，这太不可思议了！这个融合技，你们起名字了吗？不如，我们就叫它“璀璨中的凋零”，“黄金之路”。史莱克学院新生考核淘汰赛，一年一班霍宇浩团队对一年九班宁天团队，双方队员入场。你们怎么回事？早上又迟到了。周老师发了好大火。嘘，丢人的事不要提。台上的这支队伍是你一班唯一的循环赛全胜的队伍呢，真可惜撞到了我们九班。木槿，你以为你的学生赢定了？那倒不至于，凡事无绝对。不过我听说过你的一班没有一个三环魂尊，这一战打赌吗
。赌？你拿什么跟我赌？一块魂骨。双方通明，一点一班。风雨号，十七级控制系战魂师。王东，二十四级强攻系战魂师。潇潇，二十二级控制系气魂师。九班，南门雨儿，二十四级女攻系战魂师。九班，孤峰，二十五级强攻系战魂师。比王东还高一级。九班，宁天，三十一级辅助系气魂尊。三十一级，三十一级。这支小队中，宁天虽然是辅助系魂师，却是最具威胁的对手。比赛开始。必须先解决对方辅助系。嗯这个逆天出身不凡，斗罗大陆第一辅助系武魂，那个就是七宝琉璃塔。七宝转出有琉璃，七宝有名，一曰力，二曰速。好强大的辅助系武魂，他们速度一下提升了百分之四十。一次遇到速度这么快的对手，第一魂技，飞鸿之刃。南门,门女儿的女魂是玛瑙火影，第一魂技飞鸿之刃，锋锐无比。七宝琉璃塔，身为大陆最强大的辅助系器武魂，每提升一个魂环，就能为队友多提供一种属性加持。哼，而且所有属性的辅助效果，还会再提升百分之十。